गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स ऐसे आप लोग जानते थे एक समय माना जाता था जो क्लासिकल मैकेनिक्स के पास हर सवालों का जवाब है खास करके हमारा जो मोशन में तो क्लासिकल मैकेनिक्स था ही उसके बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म ये सब को लेकर के हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म ऑप्टिक्स सब मिला हुआ था और दूसरे तरफ में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हमारे पास ये सारा जो मैकेनिक्स का बात करें ये सब क्लासिकल मैकेनिक्स ही हमारे पास था धीरे धीरे साइंस आगे बढ़ रहा था और ख़ास करके नाइनटीन हंड्रेड ईस्वी में जो क्लासिकल मैकेनिक्स बहुत सारा जगह में जैसे खास करके ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में हम लोग जो जूनियर क्लासेस में जो हम लोग पढ़े हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करना क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए पॉसिबल हो नहीं पाया इसी तरह से जो खास करके जो अगर पार्टिकल्स बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होंगे छोटे पार्टिकल का मोशन को बताने के लिए भी क्लासिकल मैकेनिक्स एनअप नहीं था फिर हम लोग देखें जो कोई बॉडी पार्टिकल अगर बहुत ही हाई वेलोसिटी से अगर जाए वहाँ पर भी हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स हमारा काम नहीं करे तो खास करके 1900 में हम लोग देखें मैक्स प्लांस का वो हाइपोथेसिस जिसके आधार पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम लोग सॉल्व कर पाए एक्सप्लेन कर पाए इवन कि क्लासिकल इलेक्ट्रो थ्योरी जो मानता था जो आ, हमारा जो रेडिएशन है उसका जो वेव नेचर है और इसी वेव नेचर के आधार पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को व्याख्या करना संभव नहीं था तो प्लांक्स का वो क्वांटम आइडिया का इस्तेमाल करके एल्बर्ट आइंस्टाइन 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किए और उसी समय से मैक्स प्लांक्स के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन और फिर हम लोग देखें किस तरह से नील बोर्स हाइजनबर्ग डी ब्रॉजली ये सारे लोग आते हैं और एक नया फिजिक्स का जन्म होता है जिसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं खास करके मिक्स प्लांट्स का वो आइडिया एटॉमिक वर्ल्ड में रदरफोर्ड मॉडल के बाद जो बोर्स उसको अप्लाई किए जिसको सेमी क्लासिकल मॉडल के हम लोग नाम से हम लोग जानते थे तो रदरफोर्ड का लिमिटेशन को बहुत हद तक दूर किया बोर्स का एटॉमिक मॉडल फिर तो रिलेटिविटी का इस्तेमाल करके समर फील्ड का मॉडल आया मीन्स हम बोलना चाह रहे जो क्लासिकल मैकेनिक्स के बाद और दो फिजिक्स हमारे सामने आ गया था एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिया हुआ है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और खास करके क्वांटम मैकेनिक्स में जिसमें मैक्स प्लांस थे एल्बर्ट आइंस्टाइन थे नील बोर्स थे हाइजनबर्ग थे तो इसको हम लोग इलोंग डेवलप किए ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स इसमें एक कॉम्टन थे खास करके क्वांटम मैकेनिक्स में इलोंग पार्टिकल कैरेक्टर को लेकर के इलोंग बात किए थे क्वांटम बिहेवियर को लेकर के बात किए थे जो रेडिएशन का जो वेव नेचर या कंटिन्यूस जो इमिशन एब्जॉर्बसन का जो धारणा था उसको खत्म करके डिस्क्रीट इमिशन डिस्क्रीट एब्जॉर्बसन क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये सारा कॉन्सेप्ट क्वांटम मैकेनिक्स का स्टार्टिंग में आया इसके बाद हम लोग देखें वेव्स क्वांटम मैकेनिक्स में खास करके डी ब्रॉजली का वो हाइपोथेसिस जो रेडिएशन का जब डुबेल कैरेक्टर है एक तो वेव कैरेक्टर प्रूफ था इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन पोलराइजेशन से लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉम्टोन इफेक्ट इस तरह का कुछ कुछ इफेक्ट डिस्क्रिट इमिशन एब्जॉर्बसन इससे हम लोग को पता चलता है जो नहीं इसका पार्टिकल कैरेक्टर भी है तो चूंकि नेचर लव सिमेट्री ये तर्क के आधार पर डी प्रोजली ने दिखाया जो नेचर में रेडिएशन और पार्टिकल है जब रेडिएशन का डुबेल नेचर हो तो पार्टिकल का भी डुबेल नेचर होना चाहिए और डी प्रोजली हाइपोथिस आप लोग जानते हैं आप लोग स्टडी किए जो पार्टिकल मोशन के दौरान वो वेब बिहेव करता है और हम लोग डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट हम लोग देखे जीपी थॉमसन का एक्सपेरिमेंट हम लोग देखे और इससे हम लोग को पता चल गया 
जो डी ब्रॉजलिंग का जो हाइपोथेसिस है ये जैसा वो थ्योरी फॉर्मुलेट किए एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मिल रहा अब ये डी ब्रॉजलिंग का हाइपोथेसिस के बाद हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में ये जो वेव पैटिकल डुअलिटी ये हमारा जुड़ी है इसी के साथ हमारा स्क्रॉडिंजर का इक्वेशन हम लोग स्क्रॉडिंजर का इक्वेशन स्क्रॉडिंजर डेवलप किए वेब फंक्शन साय आया उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस का इंटरप्रिटेशन बोन्स के द्वारा दिया गया और इसी तरह से टाइम डिपेंडेंट टाइम इनडिपेंडेंट वेब इक्वेशन स्क्रॉडिंजर का जो था तो पार्टिकल का मोशन संबंधित सिंगल पार्टिकल का जो मोशन संबंधित बहुत सारा प्रॉब्लम को हम लोग हम लोग रिजॉल्व कर पाए क्वांटम मैकेनिक्स से बहुत ही एकूरेटली हाइड्रोजन आइटम हीलियम ये सब आइटम का प्रॉब्लम को हम लोग बहुत ही सुंदर ढंग से हम लोग रिजॉल्व कर पाए तो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन का जो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को अप्लाई करके बहुत सारा प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर पाए और हम लोग इसके पहले जो वीडियो में हम लोग बात कर चुके जो टाइम डिपेंडेंट पर्टर्वेशन थ्योरी इनडिपेंडेंट टाइम इनडिपेंडेंट पर्टर्वेशन थ्योरी ये सब हम लोग देखें फिजिक्स लगभग आगे बढ़ रहा था लेकिन फिर भी थियोटिकल फिजिक्स में 1925 के आसपास में एक प्रॉब्लम दिखाई दिया वो है फिजिक्स के जो दो नए ब्रांच आए थे एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिया हुआ और इधर में क्वांटम मैकेनिक्स दोनों में उस तरह का कोई मेल नहीं था क्वांटम मैकेनिक्स पार्टिकल माइक्रो पार्टिकल के बारे में बताता था एकूरेटली बताता था और इधर में स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी जो पार्टिकल जो बॉडीज है हेवेली बॉडी हो या मॉडरेट साइज का बॉडी हो हाई वेलोसिटी से हाई वेलोसिटी में कैसे मास वेरिएशन टाइम डायलेशन लेंथ कॉन्ट्रेक्शन ये सारा चीज़ को एक्यूरेटली बताया हाई वेलोसिटी तो 1925 में एक ऐसा फिजिक्स का एक ऐसा मैकेनिक्स का तलाश हो रहा था जो कि रिलेटिविटी के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो आइडिया है और क्वांटम मैकेनिक्स का जो आइडिया है ये दोनों के साथ मिल खाएँ क्योंकि हम लोग देख रहे जो स्क्रॉडिंजर का जो खास करके जो वेब इक्वेशन है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो रिक्वायरमेंट है खास करके इन्वेरियंस ऑफ इक्वेशन अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि स्क्रॉडिंजर इक्वेशन में जो हम लोग हेमिल्टोनियन को जो हम लोग यूज किए वो नॉन रिलेटिविस्टिक है नॉन रिलेटिविस्टिक तो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन जो हम लोग ये हमारे पास है टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन ये हमारा है हेमिल्टोनियन ये नॉन रिलेटिविस्टिक ये है काइनेटिक एनर्जी दिस इज आवर पोटेंशियल एनर्जी तो ये जो हेमिल्टोनियन जो हमारा बना दिस इज एच ये हमारा है नॉन रिलेटिविस्टिक दूसरा इस इक्वेशन में एक दिक्कत है पहला दिक्कत क्या है ना ये इक्वेशन देखिए फर्स्ट ऑर्डर इन टाइम है और सेकेंड ऑर्डर इन स्पेस कोऑर्डिनेट है लेकिन हम लोग जानते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस टाइम सिमेट्री आप लोग पढ़े हो उसमें हम लोग स्पेस टाइम सिमेट्री के बारे में बात करते हैं लेकिन ये इक्वेशन स्पेस टाइम सिमेट्री को नहीं बता रहा क्योंकि इसमें टाइम फर्स्ट ऑर्डर है और स्पेस हमारा क्या सेकेंड ऑर्डर है तो स्पेस टाइम सिमेट्री तभी सेटिस्फाई होगा या तो दोनों सेकेंड ऑर्डर का होना चाहिए या तो दोनों फर्स्ट ऑर्डर का होना चाहिए लेकिन यहाँ पर नहीं है जो कि एस का रिक्वायरमेंट था और दूसरा पहले हम बात किए जो यहाँ पर जो हेमिल्टोनियन है ये रिलेटिविस्टिक हेमिल्टोनियन नहीं है यह है नॉन रिलेटिविस्टिक हेमिल्टोनियन हमारा तो ये था थियोटिकल प्रॉब्लम अराउंड 1925 इस प्रॉब्लम को स्टॉडिंगर इक्वेशन हम लोग उस समय में नॉन रिलेटिविस्टिक माइक्रो पार्टिकल का हर जगह में हम लोग अप्लाई करके देख रहे थे और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा था जो एक्सपेरिमेंट के साथ जो थियोटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों ही मैच कर जा रहा था तो लग रहा था हम लोग प्रॉब्लम को रिजोल्व कर पाए लेकिन वही क्वांटम पार्टिकल जब हाई वेलोसिटी से जाएगा तब लेकिन हमारे पास जो मैकेनिक्स था या स्पॉडिंजर का इक्वेशन था उसको हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे उसको हम लोग बता नहीं पाएंगे और खास करके एक प्रॉब्लम एराइज हो गया था वो था हमारा हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थियोटिकल वैल्यू में डिफरेंस आ रहा था मीन्स जो माइक्रो पार्टिकल है क्या उस पर स्पिन मोशन है ये भी एक तो सवाल आ रहा था उस दौरान तो ये हम लोग आगे बात करेंगे इस रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे थियोटिकली डिराक का इक्वेशन ये जो थियोटिकल जो प्रॉब्लम था इसको डील करने के दौरान डिराक जो अपना इक्वेशन जो डिराइव किए उस इक्वेशन में स्पिन ऑटोमेटिकली आ गई और फ्यूचर में हम लोग देखें एक्सपेरिमेंटली भी हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन ये हम लोग को पता भी चल गया 
तो स्टॉट इंजन ही खुद दो तरीका सजेस्ट किए पहला तो सजेस्ट किए फ्री पार्टिकल के लिए जो नॉन रिलेटिविस्टिक हेमिल्टोरियन के जगह में रिलेटिविस्टिक हेमिल्टोरियन हम इस्तेमाल करेंगे फॉर फ्री पार्टिकल फ्री पार्टिकल में जो पोटेंशियल एनर्जी वो नहीं होगा तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा फ्री पार्टिकल में वही होगा टोटल एनर्जी और उस समय में हम लोग को जो हेमिल्टोनियन यूज़ करना पड़ेगा वो यूज़ करना पड़ेगा रिलेटिविस्टिक हेमिल्टोनियन जो हम लोग आगे बात करेंगे खास करके स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम लोग देखे थे ई इक्वल टू अंडर रूट जो था पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर फोर जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी जो हमारा था उसको हम लोग का अप्लाई करना आगे हम लोग बात करेंगे और दो नंबर वो जो स्क्वाडिन ने जो सजेस्ट किया पहला तो सजेस्ट किया नॉन रिलेटिविस्टिक हेमिल्टोनियन के जगह में रिलेटिविस्टिक हेमिल्टोनियन जो भी फ्री पार्टिकल के हमको यूज़ करना पड़ेगा और दो नंबर और एक चीज़ सजेस्ट किया हम लोग को ऐसा ही इक्वेशन हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा या डिराइव करना पड़ेगा जो फर्स्ट ऑर्डर में स्पेस और टाइम ये जो जैसे टाइम में फर्स्ट ऑर्डर है लेकिन इसमें सेकंड ऑर्डर है तो ऐसा ही इक्वेशन हम लोग को जो दोनों में ही फर्स्ट ऑर्डर स्पेस और टाइम हो तो फर्स्ट सजेशन का अप्लाई करके खास करके हेमिल्टोनियन फ्री पार्टिकल के इसको अप्लाई किया क्लेन और जॉर्डन और आगे का वीडियो हम लोग बात करेंगे जस्ट इसके आगे क्लेन जॉर्डन इक्वेशन के नाम से आज हम लोग जानते हैं ये ये लोग इक्वेशन को डिराइव किए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको डिराइव करेंगे और खास करके वो इक्वेशन था स्पिनलेस पार्टिकल ये पाई मैसोन के मैसोन सिलोम के लिए था स्पिनलेस पार्टिकल के लिए हम लोग क्लेन जॉर्डन इक्वेशन या रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का क्लेन जॉर्डन इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं और सेकेंड सजेशन को लेकर के आगे बढ़े डिराक और डिराक का इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन इसको लेकर के हम लोग बात करेंगे और इस इक्वेशन का इम्पॉर्टेंस हम लोग यहाँ समझ सकते हैं जो ऑटोमेटिकली इसमें स्पिन जो टर्म है स्पिन जो फैक्टर वो इंट्रोड्यूस हो गया थियोटिकली और फिर एक्सपेरिमेंटल भी हम लोग को आ, मिला जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी होता है बोल करके हालांकि इलेक्ट्रॉन के स्पिन का मतलब ऑर्डिनरी जो स्पिन हम लोग जो समझते हैं वो स्पिन की कुछ अलग स्पिन इसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो आज के विषय में जस्ट इतना ही आज जस्ट हम इंट्रोड्यूस किए रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स क्यों आए और आने के बाद हम लोग को क्या मिला आज के वीडियो में इतना ही